Hi guys, welcome back to my channel. I'm Jasmine and in today's video, I am going to share with you on how I created my first week in bullet journal. Share ko lang, the first time that I used a bullet journal was year 2018. Sobrang excited ko lang kasi from blank pages, I had the opportunity to create multiple designs and paint on my notebook. Sobrang na-enjoy ko lang yung process for the first few months kasi I had the freedom to choose whatever look I wanted to have in my bullet journal. Aside from using it, as my to-do list, naging rin siyang parang diary ko. One of the advantages that feel ko nakatulong talaga sa akin ay I had the opportunity to enhance my skill in watercolor painting. Aside from that, excited din ako at nilolook forward ko kung ano na naman yung susunod na theme or design na gagawin ko after ng mga months na nagdaan. Another advantage ng bullet journal na ginawa ko ay yung feeling ba na alam mo ikaw yung gumawa nun, nag-personalize nun, ikaw yung nag-design nun, at wala kang ibang mabibiling journal na katulad nun sa mga malls or sa kahit sa ang tindahan. Napaka-unique at alam mo ikaw lang ang meron nun. Sobrang sarap sa pakiramdam. Siyempre, kung merong advantages, meron din yan kasamang disadvantages. I'm so guilty na during those moments, nakafocus lang ako most of the time sa pag-iisip ng concept or sa pag-design kung ano yung gagawin kong next. Ang mga kinonsider ko sa pag-iisip ng design per month included yung mga events na celebrate or kung anong kulay ba na babagay sa month na yun, kunyari summer, uh, vibrant, or kapag ka naman November or October, something orange and black, yung mga ganun. Maganda rin naman na ibabagay mo yung concept mo sa current events or kung ano ba yung mga pinagdiriwang ng oras na yun. But in the long run, ang na-feel ko that time, medyo na toxic ako kasi mas nag-focus nga ako sa design instead sa kung ano ba talaga yung silbi ng bullet journal para sa akin. Come last quarter of that year, imagine ha, November yung Halloween special mo, ganyan. Tapos, December naman ay Christmas festive season yan. Sobrang dami kong naisip kasi iba-iba pa yung design ko per week. Bago natapos yung taon, sobrang exhausted na talaga yung mind ko sa pag-iisip ng design. Okay, so dahil high maintenance siya, the following year, tumigil ako agad kasi gusto kong mapahinga lang yung mind ko. And what I did was, gumawa ko ng my 3-year journal na parang diary lang siya, hinati ko sa 3 columns na ang nakalagay lang 2020, 21, and 22. Then the rest, ang design lang ay yung mga cover ng months. At dahil na balansi ko na ang mga bagay-bagay, this year ay ready na ulit ako mag-explore ng bullet journal activity. Kung dati, pinilit ko talaga na every page, lahat yon lahat ng space na fill-in, lahat ng mga gaps may design, lahat ng mga space ay nasulatan. This time, low maintenance muna tayo. Eh ano naman kung walang design yung iba? 
eh ano naman, kung spacious, eh okay lang. Kasi ang gusto ko talagang ma-prove this time ay kung paano yung totoong value ng bullet journal which is to help you and guide you kung ano ba yung mga gusto mong goals na ma-achieve for a particular day and to help you remember yung mga events na pupuntahan mo or events na kailangan mong maalala for a certain time or certain date. Ang strategy ko this time ay gumamit ng craft paper. Alam naman natin na sobrang available lang yan everywhere. Sa mga groceries na binilhan mo or Basta meron yan, mura lang, or minsan nga libre lang. Then, this time, gumamit din ako ng mga washi tapes na may design na para hindi na ako masyado mag-e-effort. Ang peg ko this time ay less is more. Ang gusto ko ma-achieve this time ay yung minimalist design na pag natapos siya, yung kabuuan, walang kailangang patunayan na, hey, ang ganda ko, kasi it speaks for itself. At ang gusto ko talaga ma-maximize ay kung ano talaga yung totoong gamit ng bullet journal. Sometimes when you look at inspirations from YouTube or Instagram, ang dami nilang nilalagay sa trackers nila para mabuild yung habits. Pero this time, natutunan ko na kung ano lang yung kailangan ko talaga, yun lang yung gusto kong i-track. Like, yung apat na categories na yan. Exercise, i-count ko yung calorie ko, minimum 5k steps, and 5am club. Gusto ko kasi magising na ng mas maaga, ayoko na magpuyat, ayoko na matulog ng 2am hanggat maaari. Gusto ko mas alagaan yung sarili ko this time, ayoko nang i-abuse, gusto ko mas maging healthy para pati yung mind ko healthy, hindi lang basta sa katawan, para mas makapag-isip din ng maayos at makapag-decide ng mas maayos. Based from my observation sa sarili ko, madalas talaga ako sumasablay sa disiplina ng pagtulog. There are days na complete naman, 8 hours, pero meron din talaga na 6 lang or 7 lang. Tapos yung pattern kung anong oras na tutulog, paiba-iba. So, nai-stress din yung sarili ko. So, this time, I wanted to be more intentional in taking care of my health, especially sa pagtulog. Kasi gusto ko na din mawala yung mga bigla-biglang sumusulpot na pimples kapag ka napupuyat or naiiba yung sleep pattern. Hmm, first time ko lang gagawin yung sleep tracker na may graph. So, nai-excite ako sa end of month kung ano yung kakalabasan nito. Definitely, I will upload that in my Instagram account. Follow me at Jasmine Ancheta. Nung unang gawa ko din ng bujo, meron akong specific na page for brain dump. Meaning, dun ko ilalagay lahat ng laman ng mind ko na nakakagulo, kaya hindi ako nakakatulog. So, everything. Lalagay ko lang dun. Walang form, walang topic, walang format, kahit ano lang. Random, ganun. So, this time, limit ko lang sa tatlong ideas. Kasi, basically, yung laman din pala ng aking brain dump, way, way, 2018, ay puro ideas din ng mga social contents na pwede kong i-post or topic na mga pwede kong gawan ng story or ng design. Last year naman, nag-practice ako ng pag-post sa mga social media accounts including LinkedIn and Pinterest and Twitter. Yes, Twitter. <laughs> Pero, ang nag-work talaga sa akin, limit ko lang dito sa tatlo. Um, TikTok, YouTube, and Instagram. Gusto ko may special touch pa din ng Modern Calligraphy. So, ayan, yung mga title ng days, sinulat ko siya sa grid na page para mas madali siyang 
um, gupitin at uh, mas pantay. Ayun. Sobrang lumis ko talaga magsulat gamit ang brush pen na to. Kaya naman na-enjoy ko every letters, every loops. Ayan. Um, feels great lang na maipractice ulit siya. And this time, yes, lalagay ko na siya sa bago kong notebook. Ang notebook ko na gamit ay Wordsman 120 GSM. At last, flip through na tayo. 